ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಇ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಗೆ ತಂದಾಗ ದೊರಕುವ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ 2x ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕ್ವಾರ್ಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಬರೆದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಝ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಲೆವೆನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಮೂಲವು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ದೆಂದ ಅದರ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋವನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟೂ ಟೂ ಝ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂತೇಳಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಝ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎರಡು ಸಮನಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಣಿತ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬೌ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಎಲೆವೆನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಬಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒನ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಒನ್ ಹಾಕಿದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಆಯಿತು ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ತ್ರೀ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಅನ್ನೋದು